সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আশা করছি সবাই সুস্থ সুন্দরভাবে জীবন যাপন করছো আমি ভালো রয়েছি তোমাদের সাথে আমি এর আগে যেটি পড়িয়েছিলাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সেটা তোমরা সে ক্লাসটি করেছিলে এরপরে আমরা আজকে যেটি পড়াবো সেটি হচ্ছে বাংলা প্রথম পত্রে আনন্দ পাঠ একটি বিষয় সেই বিষয় সম্পর্কে যাওয়ার আগে আমি তোমাদের কিছু ধারণা দিতে চাচ্ছি এবং সেই ধারণা অনুযায়ী আমরা আজকে পড়াশোনা করব ঠিক আছে আজকে ক্লাসটা পুরোটাই আমরা দেখব আশা করি বেশ চমৎকারভাবে আমাদের এই ক্লাসটি শেষ হবে তোমাদের সবাইকে আবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বন্ধুরা আমি এর আগে তোমাদেরকে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে খারাপ ভালো অনেক বিষয় নিয়ে কথা বলেছি এবং সেই কথা বলার সাথে সাথে আমরা কিন্তু একটা বিষয় জানতে পেরেছি সে সেটা হচ্ছে যে সমাজ জীবনে কিন্তু ভালো এবং খারাপ মানুষ থাকে ভালো এবং খারাপ থাকে এবং সেই ভালো খারাপের মধ্যেই কিন্তু মানুষের মূল চরিত্র বা মূল মানুষের আদর্শটা বোঝা যায় আর কি সেই মূল আদর্শ বা ভালো দিকটা যেমন ভালো কল্যাণকর ঠিক খারাপ দিকটা ঠিক তেমনই মানুষের জন্য কল্যাণকর ধরো একটা শহরে দুটো মানুষ ছিল ধরে নিই আমরা দুটো মানুষের মধ্যে ধরো একজন মানুষ খুব ভালো আর একজন মানুষ খুবই খারাপ ধরো একজন মানুষ মানুষকে দান করে যেমন দাতা হাতেম চাইছিল দান করে সে মানুষের দুঃখে এগিয়ে যায় ধরো বন্যার সময় ধরো বন্যা হচ্ছে নদীর পানি ভেসে গেছে এবং সেখানে নদীর পানি ভেসে যাওয়ার ফলে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেছে মানুষ অনেক কষ্টে আছে খাবারের কষ্ট থাকার কষ্ট শোয়ার কষ্ট এবং এমন এমনকি পোষা যে সমস্ত প্রাণী থাকে গরু বিড়াল ছাগল বা অন্যান্য বিষয়গুলো থাকে সেই জিনিসগুলো অনেক নির্মম জীবন যাপন করে এই নিরীহ প্রাণীগুলো তো এদের পাশে যে যে দাঁড়ায় যে কল্যাণের জন্য আদর্শের জন্য ভালো কিছুর জন্য মানুষের জন্য উৎসর্গিত করে দেয় নিজের জীবন বা নিজে হাত বাড়িয়ে দেয় সে কত ভালো আবার যদি একদিক থেকে দেখো যে আবার যদি মানুষ খারাপ হয় ধরো একটা লোক একটা চরে থাকে সে সুদের ব্যবসায় সত্য বোঝো যে হয়তো এক হাজার টাকা দিয়ে দশ হাজার টাকা নেওয়া যায় আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দিবো আমার এক মাস শেষে দশ হাজার টাকা দিতে হবে এই জন্য এক হাজার টাকা বেশি নেয় একে সুদের ব্যবসা করে এরা কিন্তু খুবই সমাজে জঘন্য মানুষ এরা মানুষকে সুশে খায় এবং একটু ক্ষতি খায় আবার অনেক মানুষ আছে খুব বন্ধুপ্রিয় এবং যারা খুবই বন্ধু বাৎসল্য তারা কিন্তু আবার বন্ধুর জন্য জীবন যা দিতে পারে বন্ধুর জন্য অনেক কিছু করতে পারে এটা কিন্তু অনেক বড় বিষয় কারণ আমাদের সমস্যা হচ্ছে এক জায়গায় যে সেটা হলো যে আমরা বন্ধুত্বের সাথে অনেক সময় অনেক সময় আমরা একই দেখি বন্ধুদের সাথে আমরা আসলে স্বার্থ দেখি নিজের স্বার্থের জন্য আমরা বন্ধুত্ব বাদ দিই এটা উচিত না বন্ধুরা অনেকটা আপন বন্ধুরা অনেকটা আপন মানে যে পিতা মাতা আমাদের আপন জনের পরেই কিন্তু বন্ধুরা থাকে এই বন্ধুদের সুন্দর ভালো করার জন্য কিন্তু আমাদের অনেক কিছু করতে হয় এবং করা উচিত তো যারা খারাপ মানে সেরা বন্ধুদের ক্ষতি করে যেমন আমরা কিশোর কাজি গল্পে দেখেছিলাম ঠিক আজকে আমরা একটি গল্প পড়বো ঠিক সেইভাবেই যেমন আমাদের কিশোর কাজি গল্পে যে যে সবচেয়ে খারাপ ছিল নাজিম মনে আছে হয়তো বন্ধু নাজিম বন্ধুর সাথে কি করেছিল সেটা আমরা জেনে গেছি তো ঠিক এই রকমভাবেই কিন্তু আমাদের আর একটি গল্প রয়েছে সেই গল্পের নাম হচ্ছে মার্সেন্ট অফ ভ্যানেস হ্যাঁ আমরা নাম কি দেখলাম চমৎকার ভাবে উনি ওনার সময় তুমি জানো ওনার জন্ম হলো ষোলোশো ষোলো সালে অনেক প্রায় চারশো বছর চারশো এক বছর আগে যদি আমরা এখন দুই হাজার সতেরো ধরে থাকি তো এই দুই চারশো এক বছর আগে একটি মানুষ গল্প লিখে গেছিল সেই গল্পটি মার্সেন্ট অফ ভেনিস ভেনিস এই গল্পটা মার্সেন্ট মানে হলো ব্যবসায়ী ভেনিস হলো ইতালির একটা বিখ্যাত শহর সেই শহরের একজন ব্যবসায়ী তার নাম হচ্ছে কি জানো তোমরা অবশ্যই গল্পটা মনে হয় তোমরা জানার কথা এই এই যে নায়ক আমাদের গল্পের অর্থাৎ যে মূল ভালো মানুষটা দুইজন থাকবে একটা হলো কে কি বলতো একজনের নাম হলো শাইল এ খুবই ধূর্ত সুদ খায় মানুষের কাছ থেকে এবং মানুষকে খুব নিঃশ্বাস করে দেয় আর একটা হলো আমাদের আমরা একটু দেখাই তোমাদেরকে যে এটা সে গল্পটা অ্যান্টিনিও তার নাম অ্যান্টিনিও যে নামটা সে হচ্ছে মূলত 
এই ব্যবসায়ী সে ব্যবসা করে তার একটা বন্ধু ছিল তার নাম ছিল বাসানীয় বাসানীয় একজনকে বিয়ে করবে হ্যাঁ একজনকে বিয়ে করবে হ্যাঁ পরশিয়া তার নাম তাকে বিয়ে করার জন্য সে খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং সে তার বন্ধুকে বলেছিল আমাকে কিছু টাকা দাও ক্যান্টিনিয়ার ক্যান্টিনিয়ার ছিল শহরের ভেনি শহরের সবচেয়ে সেরা ব্যবসায়ী তার অনেক জাহাজ ছিল সে কি করলো একসময় দেখো যখন টাকা ছেলে বললো আমার কাছে টাকা নেই তুমি কারোর কাছে আমার কথা বলে ধার নাও আমার জাহাজগুলো ফিরে এলে আমি তোমার সেই টাকাটা আবার ফেরত দেব ঠিক সেইভাবেই সে ফেরত দিতে যাবে এমন সময় সে ভাবলো যে কার কাছে টাকাটা পাওয়া যায় সে অনেক কথা ভাবতে 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 ইহেকে পেল ওই শাইলক ছাড়ার কাউকে পাচ্ছে না শাইলককে যে বললো শাইলক ছিল হলো অত্যন্ত সুদখোর বদমেজাজি মানুষ খারাপ এবং খুবই ধূর্ত টাইপের হ্যাঁ চালাক টাইপের সে মানুষের টাকা কিছু ধার দিয়ে দিয়ে বেশিরভাগ টাকা সে সুদ হিসেবে বেশি টাকা নেই মানুষকে নিঃস্ব করে ফেলে তার কাছে যে বললো যে আমাকে কিছু টাকা দিতে হবে তা বললো যে আমি তোমাকে কিভাবে টাকা দেব যদি তুমি আমাকে না দাও বলো আমি যদি না দিই তা আমার বন্ধু অ্যান্টিনিও আছে যে শহরের ধনাঢ্য ব্যক্তি তা অ্যান্টিনিওকে আবার বাসেনিও দেখতে পারত না কারণ কি ওই যে সে মানুষকে দান করে অ্যান্টিনিও কিন্তু শ্যালক তো দান করে না সে কি করে মানুষের কাছে চুষে খায় তো এইভাবেই সে মানুষকে যখন চুষে খাচ্ছে ঠিক তখন সে ভাবলো যে তাহলে কি করা যায় সে কি করা যায় কি করা যায় কি করা যায় তারপরে সে বলল যে অ্যান্টিনিও আমার ক্ষতি করে অনেক ওই যে সুদ নিতে পারে না আমি তাহলে এই সুযোগে তার দেখব তখন বলল যে হ্যাঁ আমি টাকা দিতে পারি যদি অ্যান্টিনিও আমার এই টাকা তোমার শোধ করার কথা বলে থাকে তবে হ্যাঁ টাকা দেওয়ার আগে একটা শর্ত লিখে দিতে হবে যে নির্দিষ্ট সময় যদি টাকাটা না দিতে পারে তাহলে আমি অ্যান্টিনিওর শরীর থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নেব এক পাউন্ড ধরো এক কেজি আর কি মাংস কেটে নেব সাংঘাতিক ব্যাপার তখন বললো ভয় পেয়ে কি লাভ ভয় পেয়েও না মাংস তো আসলে কাটা লাগবে না কারণ সময় মতো টাকাটা পেয়েই যাব তো এই কথা সে অ্যান্টিনিও শুনে বলে ঠিক আছে কোনো সমস্যা তুমি রাজি হয়ে যাও তো রাজি হয়ে গেল কিন্তু হঠাৎ করে জাহাজে ঝড় উঠল ঝড় ঝড় উঠে গেল ঠিক সেই ঝড় ওঠার ফলে একটা ঘটনা ঘটল কি সবগুলো জাহাজ অ্যান্টিনিও যা জাহাজ ছিল ডুবে গেল তাহলে ব্যবসায়ী লস হয়ে গেল হুম তা লাভ হওয়ার কথা ছিল লস হলো তো এইভাবে সে হঠাৎ করে একটা ঘটনা ঘটল যে সে এক টাকাটা নির্দিষ্ট সময় দিতে পারল না তো এখন কি হবে এখন যেটা হবে সেটি হচ্ছে এইভাবে যে তখন আদালতে সে কেস করলো কে শাইলক যে আমার টাকা আমি দলিলের ছিল যে এক পণ মাংস কেটে নেবো আমি মাংসই কেটে নেব আদালতে এই কথা বললো আর তার বেশি রাগ ছিল তার মেয়ে কিন্তু লরেঞ্জ নামে এক ছেলের সাথে খ্রিস্টার এক ছেলের সাথে চলে গেছিল আর সে ছিল ইহুদি দুইজনের ধর্ম দুটো ছিল সে খুব রাগনিত ছিল ইহুদিদের উপর তাই সে কি করলো বলল কি যে আমি এক পণ মাংসই কেটে নেব আদালতে বিচার যখন শুরু হলো তখন তো বিচার হোক বা যা আসছে তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল যে এটা কি বলে মানুষের মাংস কেটে নেবে তো তারপরে এই যে ওই এর ভিতরে আবার ইয়েদের বিয়ে হয়েছে ধরো ইস পড়শিয়া আর বাসানিও বিয়ে হয়েছে এই কথাটা বাসানিও শুনতে পেয়েছে তো বাসানিয়ে যে বউ তো তরুণী পড়শিয়া বলে যাও তুমি অনেক টাকা নিয়ে যাও কিন্তু সে টাকা নেবে না পরে পড়শিয়া উকিল সে যে এসে আদালতে যে কাজ করলে সেটা খুবই চমৎকার সে কিভাবে শাইলককে ঠকালো আদালতের ভেতরে এবং কিভাবে সে অ্যান্টিনিকে উদ্ধার করলো এবং তারপরে একটি কৌতুকের মধ্যে একটা জিনিস আছে সেগুলো আমরা আজকে গল্পটা পড়ব ভালো মানুষ এবং খারাপ মানুষের ধরন এবং শেষে খারাপের পরাজয় হয় সেই বিষয়টা আমরা দেখতে পাবো তো ওদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে গল্প মার্সেন্ট অফ ভ্যালিসে সবাই সবাই আমরা পড়ি পড়ে দেখি গল্পটা কি আছে তবে সবসময় মনে রাখবে এটা একটা ভালো এবং খারাপের গল্প ভালো মানুষ খারাপ মানুষের গল্প যেমন আমরা যদি এই গল্পটাকে ডায়াগ্রাম আকারে নামাই তাহলে এইভাবে পাবো ধরে এইভাবে এখানে যদি আমরা শাইলক দিই শাইলক এখানে যদি অ্যান্টোনিও কে দিই অ্যান্টোনিও কে দিই আর এখানে যদি আমরা কাকে দিই ধরো বাসা নিয়ে বাসা নিয়ে কেজি তাহলে আমরা কি দেখতে পাবো দেখো শাইলাখ হলো খারাপ প্রকৃতির মানুষ এই হলো দুই ভাগে ভাগ হবে এই হলো দানশীল 
আর বন্ধু ঝুলাও আর এ হবে হলো বন্ধুত্ব হুম এইভাবে যাচ্ছে আচ্ছা এই খারাপ প্রকৃতি মানে কি সুদখোর হ্যাঁ সেটা সুদখোর তো দাঁতের গরিব দুঃখী যারা আছে গরিব দুঃখীতে কি করে দুঃখীতে সে সাহায্য করে হ্যাঁ সাহায্য করে আর সুদখোর হলে কি করে নিঃস্ব করে দেয় মানে সর্বশান্ত করে দেয় নিঃস্ব করে দেয় তো এইভাবে এই দুটো মানুষের ক্যারেক্টারটা আমরা যখন বা চরিত্র যখন করব তখন এই বিষয়গুলো আমরা দেখতে পাবো এবং চমৎকারভাবে এই গল্পটি ফুটিয়ে তোলার পেছনে লেখক উইলিয়াম শেখ শেক্সপিয়ার যিনি লিখেছেন এই গল্পটা সে চমৎকারভাবে লিখেছেন এবং আমার মনে হয় এই গল্পটি পড়ে তোমার ভালো লাগবে আর যারা পড়েছে তারা যদি আরও একবার পড়ে তাহলে আরও ভালো লাগে কথা শুরু করি আশা করি ভালো লাগবে মার্সেন্ট অফ ভ্যানিস উইলিয়াম শেক্সপিয়ার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জন্ম ইংল্যান্ডে ওই ষোলোশো ষোলো সালে উনি ষোলোশো চৌষট্টি সালে মারা গেছিলেন ওনার উনি মূলত নাটকের জন্য বিখ্যাত তার অন্যান্য রচনা খুব দামি এটা ইংরেজি ইংরেজ তিনি একজন কবি ও একজন নাট্যকার এবং গল্পকার এবং তার প্রতিভা অনেক ছিল বিরল ছিল আর আমাদের বাংলাদেশে তার অনেক নাটক অনুবাদ করা হয়েছে হুম এটা বড় হলে তোমরা জানতে পারবে চলো আমরা এখন পড়ি কি আছে গল্পটা মধ্যে ইতালির ভিনিস শহরে ছিল এক সৌদাগার সৌদাগার মানে ব্যবসায়ী নাম তার অ্যান্টিনিও সদা হাসি খুশি বন্ধু বৎসল লিখেছি বন্ধু সোলা বা বন্ধু বৎসল বিপদে আপদে অভাবগ্রস্তরা ছুটে আসে তার কাছে মুক্ত হস্ত অ্যান্টিনিও কাউকে শূন্য হাতে ফেরত ফেরায় না চারিদিকে তার নামের প্রশংসা এই লাইনটা নিচ্ছে দাগ দিয়ে রাখে চারিদিকে অ্যান্টিনিওর প্রশংসা ছিল কেন সে ছিল দানশীল দাদা এবং গরিব দুঃখীদের পাশে সে দাঁড়াতো এটা লিখবে ঠিক আছে কিন্তু অ্যান্টিনিওর এই যশ প্রতিপত্তির ধাক্কা গিয়ে লাগে আরেকটি অন্তরে শায়লাকের অন্তরে কি অন্তরে লাগে সেও একজন ব্যবসায়ী তবে সুধের ব্যবসা করে আমি লিখেছি সুদখোর কাউকে বেকায়দায় ফেলে চলা সুদে টাকা ধার দেয় ধার পরিশোধের সময় ঋণ গ্রহ থেকে সর্বস্ব খোয়াতে হয় ভেনিসের মানুষ তাই তাকে বরদাস্ত করতে পারে না এই লাইনটা নিচে দাগ দেখো ভেনিসের মানুষ শাইলকে কেন বরদাস্ত করতো না বা তাকে গ্রহণ করতো না কেন এই ব্যবসায়ীর নাম ছিল শাইলক যাতে ইহুদি অ্যান্টিনিওকে সঙ্গত কারণে সে দুজনকে দেখতে পারত না কারণ কি অ্যান্টিনিও ভালো ছিল ও ছিল খারাপ অপরপক্ষে খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বী অ্যান্টিনিও ঘৃণা চোখে দেখতো তাকে কারণ সে খারাপ প্রকৃতি তাই অ্যান্টিনিও শাইলককে খারাপ চোখে দেখত শাইলকের নীতি সম্পর্কে সে বন্ধু মহলে মাঝে মধ্যে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করত শাইলক সূচ তুরে অত্যন্ত কুটবুদ্ধি সম্পন্ন সে অ্যান্টিনিয়ার ব্যবসার লাভ লোকসান আর নিজের সুদের ব্যবসা মূলত একই পর্যায়ে বিবেচনা করত সে একই পর্যায়ে মানে কি সে মনে করত যে অ্যান্টিনিয়া যে ব্যবসা করে আমিও তো বিজনেস করি অ্যান্টিনিয়া বিদেশ থেকে জিনিস কিনে আবার বিক্রি করে লাভ করে আমি মানুষকে টাকা দিয়ে লাভ করতে একই আসলে তা না মানুষকে উপকার করে লাভ করা এটা একটা ব্যবসা বলে কিন্তু মানুষের ক্ষতি করে লাভ করা এটা অবশ্যই ব্যবসা না এটা অবশ্যই সুদ হবে এটা তোমরা বোঝো তো যেটা বিষয়টা বলছিলাম শাইলক সুচতুর এবং অত্যন্ত কুট বুদ্ধি সম্পন্ন কুট বুদ্ধি সম্পন্ন মানে সে বোঝে না কূটনিগিরি করা এটা তো তোমরা অনেকেই করো সেটা তো জানার কথা তো অতএব এত ভয়ের কিছু না কূটনি থাকে না ক্লাসে প্রত্যেক ক্লাসে একটা কূটনি থাকে এর কথা ওকে বলতে না দেখতে পারে শয়তান মতো আছে না তোমাদের ক্লাস থাকবে তো এখানে কি বলতে যাবে শাইলক তবে অ্যান্টিনিওর তবে কূটনি হওয়া ভালো না কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে তবে অ্যান্টিনিয়ার এই উদাহরণের জন্য শাইলকের সুদের ব্যবসার যে বহু ক্ষতি হচ্ছিল এ কথা মর্মে মর্মে সে উপলব্ধি করতে পেরেছিল সে মনে প্রাণে অ্যান্টিনিয়ার ধ্বংস কামনা করত অ্যান্টিনিয়ার বন্ধুর অভাব নেই বন্ধু মনের মধ্যে বাসানীয় ছিল তার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মানে খুব কাছের বন্ধু একদিন ম্লান মুখে এসে অ্যান্টিনিয়াকে জানালো পড়শিয়া নামে এক সুন্দরী যুবতী বিয়ে হচ্ছে বহু ধনরত্নের মালিক সে আর তাকে সে পছন্দ করে কিন্তু টাকা পয়সা না থাকার জন্য সে বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারছে না অ্যান্টিনিওর বাণিজ্য জাহাজগুলো তখন সাগর পক্ষে ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ফিরছে এখন সেগুলো বন্দরে ফেরে নেয় তাই সে বন্ধুকে তখন অর্থ সাহায্য করতে পারল না সেই জন্য সে বলল অপেক্ষা কর বন্ধু বর্তমানে আমার হাতে নগদ কিছুই নেই তবে তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্য আশীর্বাদ করছি কিন্তু তাহলে যে সর্বনাশ হবে বাসা নিয়ে মুসিড়ে পড়ে জাহাজ বন্দরে পৌঁছে নি সে তো আমি জানি কিন্তু টাকাটা যে এখনই দরকার পরশিয়ার বিয়ে হয়ে গেলে তোমার টাকা আমার তো কোনো উপকার করতে পারবে না তাহলে কি করবে অ্যান্টিনিয়ে বললো তাহলে কোনো স্থান থেকে টাকাটা ধার নাও আমি না হয় তোমার জামিন থাকব হুম কিন্তু এত টাকা ধার দিবে কে অনেক ভেবে বাসা নিয়ে শাইলাকে দ্বারস্থ হলো যেটা বললাম গল্পটা 
বললো ধনী বনি ক্যান্টিনিয়া যদি আমার জামিন থাকে তবে কি আপনি আমাকে তিন হাজার ড্যাকাট ড্যাকাট হলো ইতালির মুদ্রার নাম মনে রাখবে ড্যাকাট ড্যাকাট যেমন আমরা দিনা ইয়ে মোহর পড়েছিলাম কৃষক কাজেতে তারপরে দ্বিতীয় গল্প পড়েছিলাম আমরা কি পড়েছিলাম রাজকুমার ও ভিকারি ছিল সেখানে ছিল পাউন্ড এখানে ড্যাকাট ড্যাকাট হলো ইতালির মুদ্রার নাম বল ধনী বনি ক্যান্টিনিও যদি আমার জামিন থাকে তবে কি আপনি আমাকে তিন হাজার ড্যাকাট ধার দিতে প্রস্তুত আছেন আমি সুদ দিতে প্রস্তুত ক্যান্টিনিয়ার কথায় সুদ খোঁজ সাই লাগতো আমাকে দাঁত বের করে হাসলাম সুযোগ একটা পেয়েছে এই মক্ষম সুযোগ প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্টিনিয়াকে ফাঁদে ফেলার আশায় মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার আর কুৎসারচনার প্রতিশোধ গ্রহণের এই সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা করার যুক্তি সে খুঁজে পেল না এক বাক্যে টাকা ধার দিতে সে রাজি হলো মুখে মধুর বুলি আওড়ে বলল অ্যান্টিনিয়া যখন নিজেই জামিন থাকছে তখন আর সুদ গ্রহণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না তবে কিনা একান্ত পরিহাস ছলে একটা শর্ত লিখে দিতে হবে ওই যে এক পাউন্ড নির্দিষ্ট সময় ঋণ পরিষদে ব্যর্থ হলে অ্যান্টিনিয়ার শরীর হতে শাইলককে এক পাউন্ড মাংস কেটে দিতে হবে এক পাউন্ড এক কেজি তো সুৎকর বুড়ো শাইলকের কথায় বাসা নিয়ে চমকে উঠল এটা কি কথা মানুষের মাংস কেটে নিবে কিন্তু অ্যান্টিনিয়া শুনে বলল টাকাগুলো খুব দরকার আর তাছাড়া বাণিজ্য জাহাজ ফিরে এলে এ অর্থ সংকট তো আর থাকছে না তখন শাইলকের মনে কোনো বদ মতলব থেকে থাকলেও সে ব্যর্থ হবে সে মাংস কেন অ্যান্টিনিয়ার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না কেশাগ্র হলে চুলের অংশ ছুঁতে পারবে না এবার ছবি দেখতে পাচ্ছ ছবিটা গরিব মানুষকে বা অ্যান্টিনিয়ার সাহায্য করছে সেটা পরিষ্কার প্রয়াত বাবার একমাত্র কন্যা অসংখ্য ধন সম্পদ আর রূপ লাবণ্যের জন্য বহু ডিউক ডিউক মানে যোদ্ধা ও রাজ পুত্রদের নজরে পড়েছে সে তার পানি প্রাপ্তি হয়ে তাই রাজা যুবকের ভিড় কিন্তু বাবার নির্দেশ মতো পরিষ্কার মাত্র তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে বেছে নিল তার মধ্যে ভাগ্যবান বাসানীয় ছিল কিভাবে বিয়ে হচ্ছে দেখো বিয়ের শর্ত অনুযায়ী প্রাথমিক বাছাইকৃত যুবক তিনজনকে পৃথক পৃথক ভাবে একটি সুসজ্জিত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে পাশাপাশি তিনটি পেটিকা ছিল একটি সোনার আর একটি রোপার এবং সর্বশেষ সীসা তিনটা পেটিকা তিনটা পাত্র একটা পেটিকার মধ্যে ছিল পরিষ্কার নিজের ছবি ছবিকে সহ পেটিকা সে নির্বাচন করতে পারবে সেই বিজয়ী হবে এবং সোনার ছবি হ্যাঁ একটি পেটিকার মধ্যে ছিল পরিষ্কার নিজের ছবি সেই ছবিটা বের করতে হবে এবং পরিষ্কার সাথে অঘাত ধনরত্নের উত্তরাধিকারী হবে এই ব্যাপারটি বাবার উপদেশ অনুযায়ী স্থির করেছিল পরিষ্কার প্রথমে বাবা মরক্কের রাজকুমার প্রথমে মরক্কের রাজকুমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন বা এলেন পেটিকা টিনটির মধ্যে স্বর্ণেরটাই তিনি বাছাই করলেন এর গায়ে কারুকার্যের সাথে খোদাই করা ছিল মানে খোদাই করা আমার লেখা ছিল যে আমাকে বাছাই করবে সে বহু গুণে বাঞ্চিত ধন পাবে কিন্তু খুলে দেখা গেল এতে পরিষ্কার ছবি নেই পরিবর্তে আছে মরা মরার মাথার খুলি আর উপদেশ বাণী লেখা একখানা চিরকু তাতে লেখা চকচক করিলে শোনা নাই হয় বহু লোক এ কথাটি শুনেছে নিশ্চয় চকচক করলে মানে তুমি যে সোনার বাক্স থেকে খুলেছ সবসময় যে স্বর্ণ চকচক করলেই হবে তা না মানুষকে বাইরে ফিটফাট দেখলেই মানুষ ভালো হবে তা না একটা লোক খুব ভালো টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখে সে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই যে খুব ভালো একজন হুজুর তা না কিন্তু কারণ মানুষের বাইরে ফিটফাট দেখে বা এই ধরনের ড্রেস কোট টাই পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেও লোকে সুদ খায় সে লোক ঘুষ খায় কোট টাই পড়লেই ভালো লোক হবে তা না সেটা বলছে যে চকচক করলেই শোনা নাই হয় বহু লোকে কথাটি শুনেছে নিশ্চয় বহু লোক লোভে করে জীবনের ক্ষয় শুধু দেখে বাহিরে চাকচিকে যায় অনেক লোক আছে যারা বাইরে ফিটফাট দেখে অনেক সুন্দর চেহারা দেখে মা ভুলে যায় কিন্তু তা না মানুষের গুণই হলো বড় কথা রূপ কোনো কথা না ঠিক আছে আগে গুণবতী হতে হবে তারপর রূপবতী ওকে দুটো হলে তো ভালো মরক্কর রাজকুমার মনে অক্রান্ত হতাশার হাহাকার নিয়ে বিদায় হলেন এবার আরাগনের 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 যুবরাজের পালা তিনি রৌপ্য পেটিকে উত্তরণ করলেন এই পেটিকের গায়ে খোদাই করা ছিল আমাকে যে পছন্দ করবে সে তার প্রাপ্য পাবে কিন্তু বাক্সটি খুলে তিনি হতাশ হলেন দেখলেন পরশিয়ার ছবির পরিবর্তে ভেতরে রয়েছে একটা বোকার ছবি আর একখানে চিরকুটটাতে লেখা সাতবার রৌপ্য পাত্র হয় অগ্নি দগ্ধ বারবার পড় খেলে বুদ্ধি পরিশুদ্ধ বলেছে যে রূপা সাতবার রৌপ্য পাত্র আগুনে পোড়াতে হলে তারপর ভালো রূপা হয় আর বারবার পড় খেলে মানে যদি তুমি বারবার যদি মানুষ বিপদে পড়ে তাহলে সে অনেক বুদ্ধিমান হয় আর আমি যথা ঢাকা ছিল রূপোর মায়ায় ফিরে যাও ঘরে তুমি তোমাকে বিদায় বলছো যে তুমি কি মনে করছো আমি রূপার ইয়েতে ঢাকা ছিলাম না তুমি চলে যাও যুবরাজ লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলেন এবার বাসা নিয়ে কম্পিত চোখে পেটিকা তিনটির গায়ে লেখা পড়লেন দেখলেন শিশার কোটে গায়ে লেখা আছে আমাকে যে পছন্দ করবে তাকে যথাসর্বস্ব ঝুঁকি নিতে হবে 
অনেক চিন্তা করে এই সাধারণ জৌলুসীন পেটিকা নির্বাচন করলেন তিনি কম্পিত হস্তে ঢাকনা খুলতেই যুবতী পর্শিয়ার হাসি মাখা ছবি ফেলেন এবং একখানা চিরকুট ছোট কাগজ লেখা তাতে লেখা করণী বাছাই তারে দেখে 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 চেক নাই বলে যে তুমি কোনো লোভ কর নাই তুমি সেই লোভের বসেতে পা দাও নাই অনুকূল তো ভাগ্য সন্দেহ তো নাই বলে যে ভাগ্য তোমার পক্ষেই চলে গেছে কিভাবে জবে হলো করা এত সৌভাগ্য তোমার এতেই তুষ্ট থাকো চেয়ে না কোয়া বলেছে যে আমি পড়শিয়া আমি আমি পড়শিয়া তোমার হয়ে গেছি তুমি যাতে লোভ করো নাই আমি তোমাকে পছন্দ করেছি তুমি কোনো ভয় পেও না পড়শিয়া তাকে স্বাগত জানালো উভয়ের বিয়ে হয়ে গেল এই বিয়ের ভিতরে আবার হারামজাদা দুটো ছিল তাদের চাকর এই হারামজাদার আবার বিয়ে করে ফেলেছে কিভাবে এদিকে পড়শিয়ার চাকরা নেই সুন্দর নেরিসাকে দেখে বাসা নিয়ে চাকর গ্রাসিয়ানো মুগ্ধ হয়ে গেল এরা আবার মুগ্ধ হয়ে গেছে পড়শিয়ার মধ্যস্থতায় তারাও দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হয়ে পড়ল তো এরপরে তো তাদের বিয়ে হয়েই গেল নেরিসা এবং গ্রাসিয়ানো তারপরে কি হলো দেখো কিন্তু এত সুখের মধ্যেও একটি মর্মন ওকে খুবই খারাপ একটি খবর দুর্ঘটনা খবর বয়ে আনলো একখানা চিঠি চিঠিখানে অ্যান্টিনে লিখেছে তার সবগুলো জাহাজ ঝড়ে সাগর বক্ষে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সাই লাখ টাকার জন্য আদালতে নাজিস করেছে চিঠি বহনকারী সালারিও আরও জানালো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইহুদি শয়তানটা টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে কারণ দলিলের শর্ত মোতাবেক ঋণ পরিষদের পরিসীমা ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এখন সে অ্যান্টিনিয়ার গায়ে এক পণ মাংস কেটে নেবে এর মধ্যে আরও এক ব্যাপারটা ঘটে গেছে সাইলাকের একমাত্র মেয়ে জেসিকা খ্রিস্টান যুবক লরেঞ্জের কুমন্ত্রণায় পড়ে পালিয়ে গেছে লরেঞ্জ অ্যান্টিনিয়ার বন্ধুপুত্র তাই গোটা খ্রিস্টান জাতির উপর সাইলক এখন বীত শ্রদ্ধ এখন আইনে যখন আটকানো গেছে তখন অ্যান্টিনিয়কে ক্ষমার আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না খবরটিতে পড়শিয়ার হাই হাই করে উঠল এবং স্বামী যে হিসাবে মূল তাও জানতে পারল দশ গুণ অর্থ দিয়ে বাসানিয়কে তাড়াতাড়ি ভেনিসের আদালতে পাঠালো সে সেখানে বিচার হবে মহামতি অ্যান্টিনিয় দশ গুণ টাকা দিচ্ছে তিনি নেবে না আদালত তখন বিচার শুরু হয়ে গেছে বিচারক অ্যান্টিনিওকে জিজ্ঞাসা করছেন তোমার কোনো উকিল আছে অ্যান্টিনিও সংক্ষেপে জবাব দিল না ধর্মাবতার মানে হে জজ হে বিচারক আমার কোনো উকিলের আবশ্যকতা নেই অবশেষে বিচারক দীর্ঘসার ছেড়ে বললেন আপনার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আপনাকে এমন একজন পাষাণ হৃদয় মানুষ নামধারী জঘন্যতম জীবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে যার মধ্যে মানবিক করুণার সামান্যতম ছিটে ফোটাও নেই তারপর শাইলাকে দেখে তাকে বললেন আপনি ইচ্ছে করলে অবশ্য তাকে ক্ষমা করতে পারেন শাইলা ক্রুদ্ধ স্বরে বলল ধর্মাবতার এখানে ক্ষমার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমি তো চুক্তি নামার বাস্তবেন চাচ্ছি মাত্র আপনি যদি আমার প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করেন তাহলে বুঝবো আইনের অপমৃত্যু ঘটেছে দেখো সে আদালতকে বলছে যে আমি তার মাংসটা কেটে নেব যা লিখা আছে তাই করব। বিচারক আর কোনো কথা বললেন না অ্যান্টিনিও বলল ধর্মাবতার আপনি আর আমার জন্য অপদস্ত হবেন না আমি প্রস্তুত খুশিতে শাইলাকে চোখ চকচক করে উঠল আরাম যাদা দেখছো তার প্রাপ্ত এক পর মাংস পাওয়ার জন্য সে জুতোতলায় ছুরি শান্তিতে লাগল ধার কেটে নেব ঠিক এমন সময় এক পেয়াদা একখানে চিঠি এনে বিচারকের কাছে দিল তাতে লেখ অ্যান্টিনিয়র এক বন্ধু একজন উকিল পাঠিয়েছে তিনি বাইরে অপেক্ষা করছেন অ্যান্টিনিয়র পক্ষে কথা বলতে চান তিনি বিচারকে অনুমতি পেয়ে এক তরুণ উকিল আদালতে প্রবেশ করলেন কিন্তু উকিল সব শুনে মাংস কেটে নেবার পক্ষে সমর্থন দিলেন সর্বনাশ কেন শুনে বাসানীয় স্থানকাল পাত্র ভুলে আদালতের মধ্যে কাঁদতে শুরু করলো তার জন্য একটু আজ তার অকৃত্রিম বন্ধু অ্যান্টিনিয়র এই অবস্থা উকিল বললেন মানবতার খাতির আইনকে বিসর্জন দেওয়া আমাদের উচিত নয় আমাদের আইনের প্রতি ওই উকিল মানে এই উকিলটা কে জানো এটা পড়শিয়া কিন্তু আমি বলেই দিলাম বলছেন যে হ্যাঁ মানবতার খাতিরে আইনকে বিসর্জন দেওয়া উচিত নয় আমাদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা আবশ্যক এবার আপনি মাংস কেটে নিন আর অ্যান্টিনিও আপনি শর্ত পালনের জন্য প্রস্তুত হন অ্যান্টিনিও আসতে বললেন আমি প্রস্তুত আছি শাইলক মহাখুশি তরুণ উকিলের আইনের প্রতি বিচক্ষণতা আনুগত্য ইত্যাদি ভূয়সী প্রশংসা করে ছুরি উঁচু করে অ্যান্টিনিও দিকে সে এগিয়ে গেল তরুণ উকিল বলল তরুণ উকিল বলল অবশ্যই আপনাকে ধন্যবাদ শাইলক আপনি আইনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল জেনে খুশি হলাম কারণ দশ ঘন্টা ক্যান্টিনিওকে পরিশোধ করতে চাইলেও আপনি তা গ্রহণ করেননি আপনি ঠিকই বলেছেন উকিল সাহেব দেত হাসি হাসতে লাগলো শাইলা অ্যান্টিনিয়র পক্ষে উকিল বললেন শর্ত অনুযায়ী আপনি এক পাউন্ড মাংস পাবেন অবশ্যই সেটা পাবেন কিন্তু কিন্তু দেখবেন যেন মাংস কেটে নেবার সময় তার কম বা বেশি না হয় এক পাউন্ডই হতে হবে দ্বিতীয়ত দ্বিতীয় সঙ্গে 
দ্বিতীয়ত সঙ্গে কিন্তু মাংস কাটবেন সঙ্গে এক বিন্দু রক্ত যেন না ঝরে কারণ রক্তের কথা দলিলে লেখা নেই বজ্রাহত পথিকের মতো দাঁড়িয়ে রইল শাইলাম কি হলো খালি মাংস কাটার কথা আইনে লেখা হ্যাঁ এটা সাংঘাতিক পেজ রক্ত না ধরলে মাংস নেব কি করে আর এক পাউন্ড মাংস মেপে কাটা কি সম্ভব শালা থরথর করে কাঁপছে আর তরুণ উকিলের মুখে মৃদু মৃদু হাসি হুম এবার কাটবে ঢারাম জাদা উপায়ন্ত না দেখে শাইলাক তাড়াতাড়ি বলল আমি মাংস চাই না আমার আসলটা কাটা চাই বিচারক এবার কথা বললেন অসম্ভব আপনার বিরুদ্ধে এবার চার্জ হবে আপনার বিরুদ্ধে এখন বিচার শুরু হবে আপনি এক নাগরিককে হত্যার উদ্দেশ্যে বদ্ধ পরিকর ছিলেন এর শাস্তি স্বরূপ আপনার অর্ধেক সম্পর্কে অ্যান্টিনিও পাবে বাকি অর্ধেক সরকারি কোষাগারে জমা হবে অ্যান্টিনিও চমকে উঠলে বলল না ওর ওটা ওর একটা কানাকুড়ি আমি চাই না আমার বন্ধুপুত্র লরেঞ্জ ওর মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছে ও যদি স্বীকৃতি দেয় তবে তাদেরকে আমার অংশ আমি দান করে দিলাম অগত্য শাইলা তাতেই রাজি হলো মনের উপায় হয়ে বিচার কার্য শেষ হলো অ্যান্টিনিও তরুণ উকিলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন পারিশ্রমিকের কথা তিনি মানে কত দিতে হবে পারিশ্রমিকের কথা উঠলে তিনি বললেন কোনো পারিশ্রমিক তিনি নেবেন না তবে যদি একান্তই তিনি দিতে চান তবে তার বন্ধু বাসানীয় আংটিটি উপহাস স্বরূপ দিতে পারেন মানে বিয়ের সময় বাসানীয় কে ইয়ে পরিষেটা আংটি দিয়েছিল দিয়ে বলছিল খবরদারে আংটি কাউকে দিবে না কাউকে দিবে না তখন সে পরীক্ষা করার জন্য কারণ পরশিয়াই তো ওটা উকিলের বেশ ধরে আসছে চিনতে পারছে না তখন সে বলল কি তাহলে আপনার বন্ধু বাসা নিয়ে আংটি বাসা নিয়ে হাতে যে আংটি আসবে আংটিটা আমাকে দেন আমি আপনার পক্ষে ওকালতি করলাম আর কিছু লাগবে না তারপরে কি হলো দেখেন আংটিটা আর এমন কি মূল্যবান তবু বাসা নিয়ে তা দিতে ইতস্তত করছিল কারণ আংটিটি ছিল নববধূ পর্শিয়ার তরফের উপহার এবং এটা হস্তান্ত নিষিদ্ধ ছিল তবু বন্ধুর ব্যাপারে সে কি না দিতে পারে এর পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত বাসা নিয়ে ফিরে এলেন বেলমেন্ট শহরে পর্শিয়ার কাছে বাসা নিয়ে হাতে আংটি না দেখে বিস্মিত হয়ে বাসা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো করলো তোমার হাতে আমার দেওয়া উপহারটা কই বাসা নিয়ে সব খুলে বলল ঘটনা যা ঘটছিল সব খুলে বলল তারপর হাসি মুখে পরশে একটা আংটি এনে তার হাতে পরিয়ে দিল কিন্তু আংটি তো দেখে চম কাবার পালা অ্যান্টিনিয়র এটা ভুল আছে বই অ্যান্টিনিয়রটা কেটে দাও দিয়ে হলে এখানে বাসা নিয়ে চমফিকা পালা ছিল বাসা নিয়ে কারণ এ সেই আংটিটি যেটা সে তরুণ উকিলকে উপহার দিয়েছিল সে জানতে চাইলো তুমি এটা কোথায় পেলে তখন একটা উচ্চ হাসি রোল করে গেল খারাপে ধ্বংস হয়ে গেল সে একসময় নিজেই নিঃস্ব হয়ে গেল আর এই আংটি নিয়ে একসময় এর সাহায্য করে সম্পদের অধিকারী হলো সে ক্ষমাশীল আর সে নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর বুঝছো নিষ্ঠুর সে ছিল শাইল খুব খারাপ লোকছিল তো এইটা হলো এই গল্পটা সে করে বুঝতে পারছো এই তিনজনের নাম একটু মনে রাখবা ঠিক আছে এই আর কি এটা ও কাদ দিল হয় বাসানি অ্যান্টিনিও শাইল এই তিনজনের নাম আর ওর স্ত্রীর নাম হলো পর্শিয়া এটা তো তুমি জানোই পর্শিয়া এটা একটা দেশের গল্প সেই গল্প হলো ইতালি ইতালির ভেনাস শহর কোন শহর বলো তো মার্সেন্ট অফ মার্সেন্ট মানে কি ভেনিসের শহরের নাম আর মার্সেন্ট হলো ব্যবসায়ী সেই ব্যবসায়ী আর ডেকাট ডেকাট হলো ইতালির মুদ্রা ওকে এইটা হলো ঘটনাটা আর মোটামুটি তো এখান থেকে আর কঠিন কিছু না থাকার কথা তাই না চলো আমরা একটু শব্দার্থগুলো দেখি সার সংক্ষেপ একই ঘটনা লেখা এটা তোরা পড়বে শব্দত মার্সেন্ট অফ ভেনিস দ্য মার্সেন্ট অফ ভেনিস ভেনিস শহরের বণিক বা সদাগার ভেনিস ইটারের একটি বড় শহর প্রতিপত্তি ক্ষমতা বা শক্তি সর্বস্ব মানে যা কিছু আছে সমস্তই বদ্দাস্ত মানে সজ্জন এরপরে কি সুৎখর মানে টাকা ধার দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায়কারী মোক্ষম মানে প্রবল বা সাংঘাতিক কুৎসা মানে নিন্দা মতলব মানে ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য বা অভিলাস কেশাগ্র কেশ মানে চুল আগ্র মানে ডগা চুলের ডগা প্রয়াত মানে গত ড্যাকাট মানে ইতালিয়া মুদ্রা পানি প্রার্থী মানে বিয়ে করতে ইচ্ছুক চাকচিক মানে উজ্জ্বল বা দীপ্তি বিত শ্রদ্ধ মানে শ্রদ্ধাহীন বা আস্থাহীন অপদস্থ মানে লাঞ্ছিত বা অসম্মানিত আর আনুগত্য মানে বশ্যত বা অধীনতা এই হলো মোটামুটি 
এখান থেকে তোমাদেরকে আমি এটা অবজেক্টিভগুলো দেখে নাও অবজেক্টিভগুলো দেখো এখানে কি লেখা এক মার্চেন্টা ভেনিসের অর্থ ভেনিসের সদাগার একের খ নম্বর উত্তর দুই শাইলক ছিল কি বিদেশি দেখো শাইলক ছিল মানব বিদ্বেষী হ্যাঁ দুই এর তিন উত্তর মানব বিদ্বেষী তিন অ্যান্টিনিয়র পক্ষের সদ্যবেশি তরুণ উকিল ছিলেন প্রকৃত পক্ষে পড়শিয়া তিনে এক এবার চার বলছে অ্যান্টিনিয়র প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগ শাইলক অপেক্ষা করতে চাইল না এক বাক্যে সে রাসায়নিক টাকা ধার দিতে রাজি হয়ে গেল মধুর কণ্ঠে বললো অ্যান্টিনিয়ার যখন নিজেই জামিন থাকছে তখন সুদের প্রশ্নই ওঠে না তবে কিনা একান্ত পরিহাসের একটা শর্ত লিখে দিতে হবে নির্দিষ্ট সময়ে ধার পরিশোধ ব্যর্থ হলে জমিদারের শরীর থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নিতে হবে পাঁচ বাসানীয় এ ঋণের জমিদার ঋণের জামিনদারকে বাসানীয় ঋণের জামিনদার হলো অ্যান্টিনিয়র পাঁচে চার ছয় শাইলকের চুক্তি সত্য প্রকাশ পেয়েছে শাইলকের প্রতিহিংসা পরায়ণতা বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব কুচুক্রি দৃষ্টিভঙ্গি তিনটাই পেয়েছে ওকে তিনটাই অর্থাৎ ছয়ের চার উত্তর এরপর বাসানিকে টাকা ধার দেওয়ার পেছনে শাইলকের মূল উদ্দেশ্য অ্যান্টিনিয়কে হেয় প্রতিপন্ন করা অবশ্যই অ্যান্টিনিয়া এবং বাসানিয়ের সম্পর্কে ফাটল ধরানো না এটা না তার জিঘাংসা চরিতার্থ করা এটা হবে এক তিন সাথে হলো ঘ নম্বর এক তিন ওকে এরপর আছে সৃজনশীল প্রশ্ন সৃজনশীল প্রশ্ন এক নম্বর হয়নি ওটা পড়ার দরকার নাই দুই নম্বর দেখো একটু দেখি ঠিক আছে কিনা হ্যাঁ এটা ঠিক আছে নয় নম্বর প্রশ্ন দেখো কিসের নয় বুঝলাম না এটা দুই নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন এটা আটের জায়গায় এক করো আর নয়ের জায়গায় দুই করো এই লেখা সোনাপুর গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী ইমরান সাহেবের কাছে দরিদ্র জালাল মিয়া কন্যার বিবাহের জন্য কিছু সাহায্য চাইলে তিনি থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিলেন প্রচণ্ড খরায় দেশে হারা এক কয়েকজন কৃষক তার কাছে কিছু লোন চাইলে বিনা শর্তে তাদেরকে দুই হাজার টাকা করে লোন দিলেন লোন মানে ঋণ দিতে এবং সুবিধাজনক সুবিধাজনক সময় ফেরত দিতে বললেন ইমরান সাহেবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইমন বেশ কিছু টাকা লোন চাইল কিন্তু এত টাকা তার কাছে তখন ছিল না তাই ইমরানের কাছ থেকে লোন নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন হুম তাহলে কোন আমার ইহুদি ব্যবসায়ীর নাম কি শাইলক মনে আছে না দুই এই ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী ধরন বর্ণনা করেন শাইলকের ব্যবসায় কেমন ছিল সে দেখতে পাচ্ছ লিখে দিবে বলবা দেশের সুদখোর ছিল মূল উত্তর লিখে তারপরে উত্তর লিখবে গ মার্সেন্ডা ভেনিস গল্পে অ্যান্টিনিয়ার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ইমরানের সাহেবের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় মার্সেন্ডা ভেনিস গল্পে অ্যান্টিনিয়ার চরিত্রের মধ্যে ইমরান সাহেবের কি দানশীলতা মনে আছে দানশীল গরিব দুঃখীদের সাহায্য করা ওই যে আর ঘ ইমরান সাহেব যেন অ্যান্টিনিয়ার প্রতিচ্ছবি কারণ ওই ওই দানশীল একই উত্তর এসে যাবে এটার বানাই বানাই লিখতে হবে খুব সহজ প্রকৃতি এটা নেই তোমরা এটা বাসা থেকে লিখে আনবে সবাই লিখে আনতে স্যারকে দেখাবে আশা করি সেটি অনেক ভালো হবে আর সেই ভালোটা যদি আরও বেশি ভালো হয় অবশ্যই সেটা ভেরি গুড ভেরি গুড তো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এই যে এই গল্পটি পড়ে আশা করি বুঝতে পেরেছো উদ্দীপকটা কেমন হবে সব দত্ত কি পাঠ পরিচিতি কি এর পাঠের উদ্দেশ্যটা কি ছিল খারাপ ভালো বোঝানো উদ্দেশ্যের প্রেক্ষা করে লেখা এই গল্পটা সার্বিক অবস্থায় কোথায় কেমন হয়েছে সব কিছু মিলে চমৎকার একটি গল্প আশা করি গল্পটি তোমরা খুব উপভোগ করেছো ভালো থেকেও সুস্থ থাকো আগামী ক্লাসে নতুন একটি বিষয় নিয়ে দেখা হবে আশা করি সে পর্যন্ত সবাই সুখী ও সুন্দর জীবন যাপন করবে সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ